اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى اج کے اس درس میں ہم درود و سلام کی عظمت اور اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو پڑھیں گے قرآن کریم کی ایک بہت ہی واضح آیت ہے سورة الاحزاب میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی کہ اللہ تعالی اور اس کے سب اور سارے کے سارے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم بھی تمہیں حکم دیتے ہیں صلو علیہ کہ تم بھی حضور پر درود بھیجا کرو ہم ملائکہ کو تو درود کا حکم دیتے ہیں پر تم تو امت محمدی ہو تم درود کے ساتھ سلام بھی بڑھا کرو صلو علیہ وسلمو تسلیما تمہارے ذمہ دو کام لگائے ہیں کہ ان پر درود بھی بھیجا کرو اور خوب سلام پڑھا کرو صرف سلام نہ پڑھا کرو سلیمو تسلیما ہے دو دفعہ سلام کا سیغہ ہے کہ خوب سلام بھیجا کرو تو اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت خاص سے آج ہم اس زمن میں بات کریں گے کہ درود و سلام کی فضیلت سورہ احزاب کی اس آیت کے متعلق اس کی تفسیر کے متعلق قاضی ایاز ایک کتاب ہے الشفا بہت خوبصورت کتاب ہے محبت سے بھری ہوئی کتاب ہے قاضی ایاز کی اور اس شفا اشفا میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ساٹھ میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشت حضور پر درود بھیجتے ہیں اس کے بعد مومنین کو حکم ہوتا ہے کہ ایمان والوں حضور پر درود و سلام بھیجو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو بطور خاص حضور کی عظمت و شان اور حضور کی مرتبت اور مقام رفیع کے اظہار کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی کہ اس خبر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ رب العزت نے پہلے اپنا اور پھر ملائکہ کا عمل بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشت حضور پر درود بھیجتے ہیں پھر ہمیں حکم دیا کہ ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تو تم بھی حضور پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک اس مقام کے سوا کسی جگہ پر بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ حکم دینے سے پہلے خبر دے کہ میں کام یہ خود بھی کرتا ہوں اس حقیقت سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اقدس کی یہ عظمت و خصوصیت صرف آپ کا نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کوئی اور مثال پورے قرآن میں نہیں ملتی کسی انبیاء میں سے کسی نبی میں نہیں ملتی یہ خاص طور پر آپ کے لئے یہ آیت مبارکہ اور یہ احتمام ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ ملائکہ تم ان کو سجدہ کرو ملائکہ تم ان کو سجدہ کرو اور یہ عمل کسی اور کے لئے نہیں ہے خاص تمہارے لئے ہے کہ تم آدم کو کرو اور یہ آدم کی عظمت ہم اس طرح برقرار رکھتے ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور عظمت کی بات آئی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ علم نشرہ میں بھی بیان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے مدنی آپ کا تو مقام یہ ہے کہ ہم آپ کی خاطر آپ کی خاطر آپ کا ذکر ہم بلند کر رہے ہیں آپ کی خاطر اللہ اکبر آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت ہر جگہ بلند فرما دیتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تو آپ نے دعا بھی کی اللہ سے آپ نے التجا بھی کی اور ساتھ حضور کا ذکر بھی ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ تابع رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاة اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ امام بخاری 
کتاب بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں تفسیر سور الاحزاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ اللہ تعالی ملائکہ کے اجتماع میں اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وہی جانے جس نے آپ کو شان سے نوازا ہے اللہ اکبر کتنا خوبصورت جملہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی شان تو صرف اللہ جانتے ہیں کہ جس نے ان کو بنایا ہے شان بھی سے نوازا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق علم تھا کہ میں نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے رہنا ہے لہذا پہلے ہی نام محمد رکھ دیا یعنی وہ ذات جس کی بار بار اور بے حد و حساب تعریف کی جائے اور پھر احمد بھی رکھا کہ وہ جو تمام مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اچھا اسی طرح یہ جو حدیث ہے نا کہ ثناء ہو علیہ عند الملائکہ یعنی یہ جو حدیث ہے ثناء ہو علیہ عند الملائکہ ملائکہ کے سامنے حضور کی شان بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کے بے حد و حساب اجتماع میں اللہ ان کے سامنے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان کرتا ہے گویا سارا عرش ملا اعلیٰ پوری کائنات کا گوشا گوشا درود و سلام سے بھر جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شان محمدی ہے یہ شان محمدی ہے اس لیے کہا کہ یا یوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی حضور کی شان بیان کرنے میں شامل ہو جاؤ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل خود حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ فرشتوں کو بھی ساتھ ملائے کیا اس کا اپنا درود کاف بھیجنا کافی نہیں ہے تو اس سوال کا جواب امام رازی نے التفسیر القبیر میں دیا ہے اس میں تحریر کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے انہیں کسی اور کی کیا محتاجی ہے وہ فرشتوں کو اس لیے ساتھ ملاتا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی ایسا کرنے سے فرشتوں کو شرف و عزت ملے کہ وہ بھی حضور پہ درود بھیجتے ہیں اللہ اکبر یہ فرشتوں کی شرف و عزت ہے حضور پر درود بھیجنا جب اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجتا ہے تو آقا کو عزت ملتی ہے مگر جب فرشتے اور مخلوق آپ پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کو اور مخلوق کو عزت ملتی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے سنن نسائی کی حدیث ہے سنن القبرہ میں امام نسائی اس کو سنن القبرہ میں لے کے آتے ہیں کہ من صلى علی من امتی صلاة مخلصا من قلبه صلى الله علیہ بها عشر صلوات ورفعاہ بها عشر درجات وکتب له بها عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات میری امت میں سے جو بھی خلوص نیت سے مجھ پر ایک دفعہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس مرتبہ اس پر بصورت رحمت درود بیجتا ہے اور اس کے درد دس ترجاد بلند فرما دیتا ہے اور دس نیکیاں اس کے حق میں لکھ دیتا ہے اور اس کے دس گناہ محاف کر دیتا ہے کہ ایک دفعہ صدق نیت سے درود بھیجنے کا کرم ہے اللہ کا بس صورت رحمت درود بھیجتا ہے یعنی اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اس شخص پر یعنی اس کی اپنی بخشش بھی ہوتی ہے اس کے لئے جنت کا راستہ بھی کھلتا ہے اور حضور کی شفاعت کا حقدار بھی ٹھہراتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے خطیب بغدادی اس کو الجامع الاخلاق میں لے کر آئے ہیں ان اول الناس بی اکثرہم علی صلاة قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا اللہ اکبر آپ کا کوئی ایسا فرمان نہیں ملتا کہ امتیوں کے درود و سلام سے میری عزت و تقریم بلند ہوتی ہے حضور کو فائدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے درود کا ہوتا ہے اور حضور کے امتی کو فائدہ حضور پر درود بھیجنے میں ہوتا ہے اسی طرح مومنین کو حکم دیا گیا ہے سورہ الاحزاب میں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کے ایمان والوں حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو تو امام فخر الدین راضی نے فرمایا کہ مومنوں کو تو اللہ نے اس لیے آقا پر درود بھیجنے میں شامل کیا تاکہ مومن بھی شفقت و رحمت کے مستقع ٹھہریں اب فضیلت درود و سلام احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علیہ فاحسن الصلاة 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي اس کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز سے بھیجو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یعنی مجھے پیش کیا جاتا ہے تو اب حضور پر ہم درود بھیجیں وہ درود حضور پر پیش ہو اور پھر انداز اچھا نہ ہو پھر ایک امام بحقی السنن القبرا میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ جب وہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسی طرح حضور نے فرمایا مسند الشافعی میں آتا ہے اذا كان يوم الجمعه وليله الجمعه فاكثر الصلاه علي جب جمعے کی رات اور جمعے کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو جمعے کا رات کون سا ہوتا ہے یہ جمعہ رات کا دن گزار کے جو رات آتی ہے نا اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں کیونکہ اسلام ہی کیلنڈر میں مغرب کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے تو اگلا دن جو جمعے کا ہوگا اس سے پہلے جو رات ہوگی وہ جمعے کی رات ہوگی اچھا اسی طرح حضور پر درود پڑھنا بڑی سعادت اور برکت کا باعث ہے درود پڑھنے والے جہاں کہیں سے بھی پڑھیں وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتا ہے آپ نے فرمایا سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ صَلَاتُكُ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ حَيْثُمَا كُنْتُمْ کہ پس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا جو تم درود و سلام مجھ پر بھیجتے ہو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے مجھے پہنچ جاتا ہے غور کریں آپ نے فرمایا تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ پہنچایا جاتا ہے فَإِنَّ صَلَاتَ كُن تَبْلُغُنِ حَيْثُ مَا كُن تُم وہ درود پہنچتا ہے مجھ تک اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس میں علماء ایک جملہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سارا ہفتہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے مگر جمعہ کے دن اور رات جہاں کہیں بھی تم پڑھتے ہو تمہارا درود میں خود وصول کرتا اور سنتا ہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا ہے دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بہت خوش تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج سے بڑھ کر زیادہ خوش اور مسرور آپ کو کبھی نہیں دیکھا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جبرا آج جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے ابھی نکل کر میرے پاس سے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دس نیکیاں لکھ لیتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور جس طرح اس بندے نے درود بھیجا تھا اللہ انہی الفاظ سے اس پر درود بھیجتا ہے اللہ اکبر ایک دوسری حدیث ہے جسے امام ابی داود نے اور امام احمد ابن حمل نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من حد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی آرد علیہ السلام جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے پھر میں اس سلام بھیجنے والے شخص کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت درود ہے نا صبح و شام چوبیس گھنٹے ایک ایک سیکنڈ میں پھر ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ تو پھر لوٹی ہی رہتی ہے اللہ اکبر حضرت انس ابن مالک بیان کرتے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من صلی اللہ علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات سنن نسائی میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لئے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے امام ترمیزی اس کو جامع القبیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولا الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاة 
قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں اس سب سے ان میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا اسی طرح حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ترمزی شریف کی روایت ہے رغم انف رجول فلم یو صلی علیہ وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ امام تبرانی اس کو المعجم الاوسط میں لے کر آئے کل دعا محجوب حتہ یو صلی علی محمد و علی محمد ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے چھپی ہوئی رہتی ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے اللہ اکبر یعنی اہل بیت حضور کی آل حضور کی اولاد حضور کے گھر والے حضور کی ازواج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی درود میں شامل ہوں تو سبحان اللہ وہ ایسی دعا کو پر لگتے ہیں کہ وہ پرواز کرتی ہے ایسی پرواز تو کبھی نصیب ہی نہ ہو کسی ایسی پرواز ہوتی ہے اس کی دعا کی جو درود کے ساتھ بھیجی جائے اللہ کے دربار میں تو اس دعا کو جو شرف قبولیت ہوتا ہے تو ان دلائل سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح درود شریف امتیوں کے لیے بخشش و مغفرت قبولیت دعا بلندی درجات قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث بنتا ہے وما علینا اللہ البلاغ